Hallo und willkommen zu der 17. Folge der 500er Karte in Supremacy 1914. Und Leute, es kann nicht schöner sein. Wir haben Tag 23 und wir stehen mittlerweile auf Rang 5 mit 50 Siegpunkten. Und da muss ich an der Stelle sagen, das ist mega, mega cool. Ich war noch nie so weit oben. Ich war noch nie auf Platz 5 an einer 500er Karte und schon gar nicht an Tag 23. Wir haben mittlerweile, lass ich mal gucken, wir haben 123 Provinzen und das ist so stark. Ich hatte noch nie so eine gute Runde in einer 500er Karte und das ist hier wirklich was echt Besonderes für mich. Wie ihr seht, konnte ich auch in der Kolonie, beziehungsweise mittlerweile ist das ja unser Land hier, das ist ja nicht meine einzelne Kolonie, sondern es ist ja wirklich ein richtiges Land, konnten wir richtig gut vorrücken und wir werden auch weiterhin Erfolge haben, denn diese Kreuzer hier gehen einmal um diese Insel rum und schießen da alles ab, was es gibt und dann marschieren wir hier ganz einfach ein. Hier ist auch schon alles moralisiert und es läuft einfach gut. Und letzte Folge habt ihr gesehen, wie ich hier Truppen zusammengezogen habe, beziehungsweise diese KI hier fertig gemacht habe. Und jetzt war Nepal dran und da werden wir dann auch vor dem Tagwechsel noch diese beiden Provinzen erobern und diese Provinz dann auch noch. Und damit haben wir dann auch nochmal ein paar sehr gute Provinzen, zum Beispiel eine doppelte Getreideprovinz oder eine doppelte Holzprovinz und die moralisieren wir dann. Und da wird dann noch ordentlich produziert, hoffentlich. Rechts neben mir seht ihr, Shangtang greift jetzt endlich Assam an, sodass wir bald einen Durchgang zur Burma haben. Denn wir haben uns wirklich dazu entschieden, Shangtang als Ally zu behalten, weil es gibt jetzt einfach keinen Grund, die irgendwie zu verraten. Denn sie, haben jetzt, sie sind jetzt doch ziemlich aktiv, machen bis jetzt eine gute Runde, haben auch eine sehr gute Produktion. Natürlich, es wäre jetzt attraktiv, sie zu verraten, aber ich glaube, wenn man da dann einen Deal an aber ich glaube, wenn man da ein Deal aushandelt, dass sie zweiter Platz werden zum Beispiel, dann kann das gut werden. Und ich glaube, dass dann ein Verrat unnötig ist. Wir können einfach Burma einnehmen und sind dann so riesig. Also wir haben eine echt gute Ausgangslage. Und das Gute ist, Burma ist nicht mehr mit Papua verbündet. Denn Burma ist aus der Koalition ausgetreten, denn sie waren ja eine kurze Zeit lang inaktiv. Und dann hat Papua, nee, Papua hat sie gekickt. Sie, sie sind nicht rausgegangen, sie wurden gekickt. Und jetzt bin ich mit Papua verbündet. Und das wird eine sehr gute Zusammenarbeit, denn sie werden hier ziemlich groß. Beziehungsweise hier geht es nicht richtig weiter und hier auch nicht. Nur hier geht es weiter. Da muss ich nochmal gucken, ob ich da irgendwie einen Tipp gebe oder so. Auf jeden Fall läuft es nicht gerade bei denen. Außerdem hatten wir einen sehr ehrenlosen Akt in Westaustralien. Wir haben nämlich von dieser KI die Hauptstadt eingenommen, nämlich Carnivorn. Und dadurch haben unsere Provinzen einen sehr großen Moralboost bekommen. 10% und das ist ja mit diesen ganzen Provinzen einiges. Jetzt haben wir einen Krieg mit dieser KI. Meine ich, genau, haben wir Krieg. Aber ich habe ja auch schon Speer rausgeschickt und dann können wir die an der Küste gut abfangen, auf jeden Fall, wenn die kommen. Was ich natürlich glaube, aber das dauert mindestens zweieinhalb Tage, bis die da frühestens ankommen können. Dann lass uns doch mal einen kleinen Blick in den Norden werfen. Mein Ally kämpft hier gerade gegen die KI West Punjab, oder wie man das ausspricht. Auf jeden Fall läuft es bei denen ganz gut. Sie warten hier, bis die Hauptstadt einnehmen, damit hier alles moralisiert werden kann. Und das ist bis jetzt schon ziemlich erfolgreich, sie haben wenig verloren. Und was nicht so gut ist, ist, dass Transkarpatien hier weiter vorrückt und weiter Erfolge feiert gegen eine KI. Und das heißt, sie haben jetzt hier eine große Grenze mit meinem Ally. Und wenn dann noch dieses Land eingenommen wird, dann wird es sehr kritisch. Denn dann haben sie hier wirklich fast den ganzen Norden des Landes eine Riesengrenze gezogen. Das ist schwierig für uns, denn sie wissen wahrscheinlich mittlerweile, dass wir denen nicht beitreten werden. Also ist ein Krieg unvermeidbar in Zukunft. Aber wir müssen halt so lange wie möglich das noch hinauszögern, bis wir halt selber groß genug sind, um dann gegen diese Koalition zu kämpfen, weil die darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Das ist zu einem Zentraltranskarpatien, dann haben wir noch diesen Teheran-Spieler, der auch eine ri richtig gute Moral hat in seinen, in seinen Provinzen und dadurch eine gute Produktion hat, obwohl er so klein ist. Dann haben wir noch... Turgai, die sind auch noch dabei, die sind ja auch einigermaßen groß. Und dann haben wir noch ein sehr großes Kaukasus, beziehungsweise Astrachan. Die haben wirklich sehr viele Provinzen. Und gibt es da noch jemanden in der Koalition? Oh ja, Kiew. Wo sind die? Hier auch einigermaßen groß. Die sind jetzt nicht mega groß, aber das natürlich darf man nicht vergessen. Und dann haben sie, glaube ich, noch einen inaktiven Ally, 
Lass ich mal gucken. Urals, Turgai habe ich ja schon. Ja, nee, Urals ist es noch. Und wir müssen ja hier oben irgendwo sein. Aber ich finde die gerade nicht. Ah, hier. Wir haben, wir haben keine Hauptstadt. Das ist ja komisch. Auf jeden Fall sind die sehr klein. Also das ist, glaube ich, kein Faktor, dieses Land. Und sonst kann ich ja auch noch helfen. Aber was jetzt erstmal der Plan ist, ist, dass ich Burma angreife und dann halt einen Zugang zu meinen Kolonien habe. Dann dieses Land hier noch einnehmen. Und dann habe ich hier wirklich ein geschlossenes Megaland. Also dann kann man wirklich von einem Megaland sprechen. Und da bin ich auch ziemlich stolz drauf, denn wie gesagt, das habe ich noch nie erreicht in einer 500er-Karte. Außerdem gibt es super, super gute Neuigkeiten. Denn wir haben jetzt einen Vorschlag bekommen von der PKD und den südlichen Highlands zusammen. Sie wollen nämlich mich und meinen Ally in eine spätere Koalition bekommen. Und da habe ich natürlich ohne zu zögern sofort zugestimmt, denn die sind riesig. Und mit, sich mit denen zu verbünden, das macht einfach nur Sinn. Und man sieht ja auch mit dem Spielstil, die sind beide super erfahren und können uns vielleicht zum Rundensieg verhelfen. Zum Thema Ostpara weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Sie antworten der PKD nicht. Wir sind natürlich im engen Austausch mit denen, aber bis jetzt weiß ich nicht so wirklich, ob die da mitkommen können. Denn die wollen irgendwie selber die Südamerika-Koalition führen und antworten da nicht. Ich weiß nicht, was hier die Schwierigkeiten sind. Vielleicht regelt sich das auch noch in Zukunft. Aber ich glaube, geografisch macht es mehr Sinn, sich jetzt mit Europa zu verbünden, damit man dann auch einen Gegner für die Uralgänge hat. Und dann kann man sich hier verbinden und hat dann wirklich ein riesen Land, beziehungsweise kein riesen Land, eine riesen Koalition. Und das macht mehr Sinn mit Europa, anstatt jetzt dieses große Südamerika. Und außerdem muss man ja auch sagen, wir beide sind jetzt nicht klein. Also wir haben schon alles, um jetzt gegen jeden jetzt kämpfen zu können. Denn wenn man mal auf die Rangliste guckt, fünfter Platz sind wir. Und mein Ally Shagai ist zwölfter Platz. Also ist das schon ein großer Faktor, den wir hier haben. In Afrika ist wenig passiert seit dem letzten Video. Ich weiß gar nicht, ob die hier überhaupt noch neue Provinzen erobert haben. Das kann ich nicht genau sagen. Obwohl doch hier Nordangola hat schon einiges erobert. Die sind groß. Aber hier ist nicht mehr so viel, weil es gibt ja auch jetzt auch nichts mehr zu erobern. Die haben jetzt sich alle gegenseitig verbündet, sind alle in einer Koalition und jetzt wundern die sich, oh, ja, wir haben kein Ziel mehr. Und das ist ein Problem für die. Wir haben hier super viel KI, wir haben ja noch ganz Asien, was eine KI ist, dann haben wir noch Australien später, wenn wir riesig sind. Also wir haben so eine gute Ausgangslage, das ist echt krass. Wenn man einen Blick in unser eigenes Land wirft, dann sieht man, dass unsere Produktion auch mega am Laufen ist. Wir haben so viele Fabriken, also das ist Wahnsinn. Wir haben so eine gute Produktion, ich sehe gerade die Arti bewegt sich nicht, das machen wir mal. Wir sammeln hier nämlich unten schon eine Armee gegen Burma. Und wir haben mittlerweile auch einen Bomber und übermorgen kommt auch ein neuer Bomber. Ah ne, in zwei Tagen und zwei Stunden, das ist ja schon über übermorgen. Auf jeden Fall kommt ein neuer Bomber. Ich, also, das sieht komisch aus, denn ich meinte, der war, das war in einer, nee, das war doch, es war in eineinhalb Tage. Ich glaube, hier wurde, hier wurde sabotiert. Okay, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Jetzt, jetzt bin ich überrascht, ich... Ich dachte wirklich, dass es nur eineinhalb Tage sind. Ich muss mal gucken, wie viel das normal dauert. Zwei Tage, sechs Stunden. Und das Flugzeug ist schon hier. Ähm. Ja. Kann das sein? Das kann schon sein. Ja, aber ich glaube, zur Sicherheit machen wir da mal drei. Wie viele Spione haben wir denn noch? Ach nee, wir haben ja... Wo sind denn unsere Spione eigentlich? Warte mal, Spionage. Wir haben ja auch äh, Zentral Transkarpatien ein bisschen sabotiert, weil sie einfach in Zukunft unser Feind sind und da müssen wir jetzt schon ein bisschen die Produktion stoppen, da haben wir ein bisschen was beschädigt. Aber wo sind denn jetzt die Spione? Sechs äh, Sabotage, wo haben wir die? Hier. Ah, ja gut, die lassen wir dann da, dann kaufe ich mir mal welche. Wir haben ja zurzeit genug Geld, das können wir auf jeden Fall machen. Dann gehen wir mal hier hin. Ich würde sagen, drei reichen. Ist natürlich schon ziemlich teuer jetzt, aber das hat mich gewundert, dass es das noch so lange dauert. Vielleicht ist es ja auch legend, aber der Bomber ist ja auch schon hier. Also zur Sicherheit machen wir hier mal Gegenspionage. Was ich euch sagen wollte, ist, dass die Produktion hier super läuft. Wie ich schon in den frühen Folgen gesagt habe, wir sind ein richtiges Powerhouse. Das muss man so sagen. 
Selbst in unserer Kolonie, beziehungsweise, wie ich das ja schon gesagt habe, das eigene Land hier, wird auch schon produziert. Hier sind morgen zwei Artis fertig und eine Fabrik Level 3 ist bald fertig und ein Hafen ist hier fertig. Dann können wir endlich Kreuzer hier bauen und hier geht es auch schon los mit Fabriken. Also wir haben eine richtige Produktion und es sieht richtig gut aus. Ich freue mich schon auf die weiteren Folgen. Ich freue mich auf den weiteren Verlauf dieser Runde. Und ich würde dann sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das war's mit dieser Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge beim nächsten Mal. Musik